ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லோரும் இந்த சேனலில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் பேட் வீடியோஸ் நிறையா பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க ரிதம் பேட் எப்படி வாசிக்கிறது அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க ஸோ இனிமேலேருந்து இந்த சேனலில் கொஞ்சம் ட்ரம்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ட்ரம்ஸ் எப்படி வாசிக்கிறது ட்ரம் டெக்னிக்ஸ் நொட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் ஒரு பேசிக் ஒரு பிகினர் ட்ரம்மராக இருக்கிறீங்க இல்லை இப்போ தான் ட்ரம்ஸ் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க வாசிக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நாள் ஆகுது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் போக போக நம்ம அடுத்து வேறு லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது ட்ரம்ஸை பற்றி வச்சு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ட்ரம்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரம்ஸ் நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது எப்படி அவுட்டு கொண்டு வரோம் அந்த டோன் கொண்டு வர்றது அதுலேயே நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரம்ஸ்லேயே நிறையா வெரைட்டி இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாம் டாம் இருக்குது ஒரு ஸ்னாக் ட்ரம் ஐயர் ஃப்ளோர் டாம் சிம்பிள் இருக்குது இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எத்தனை டாம்ஸ் என் மார்னிங் வச்சுக்கலாம் எத்தனை சிம்பிள்ஸ் என் மார்னிங் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா செட்டிங் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ட்ரம்ஸ் அந்த டேர்ம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரம்மரும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரம்மரும் அவங்க ட்ரம்ஸுன்ற ஒரு இதை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் அவங்கள எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ட்ரம்ஸ் வந்து ஒரு நம்ம ஃபீல் ஒரு கொடுக்குறது இப்போ ஒரு சாஃப்ட் சாங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு சாஃப்டாக வாசிக்கும் போது அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற ஃபீல் வந்து நம்ம ட்ரம்ஸ் கொடுக்கும் நார்மலாக ஒரு ஆப்வியஸாக ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே எல்லா சாங்லேயுமே ட்ரம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ட்ரம்ஸ் அந்த ரிதம் பாட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்து கையில் அடிக்கிறது இந்த ஸ்டிக் வச்சு அடிக்கிறது இல்லை வீட்டில் பிளேட்டு எதாவது வச்சு அடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் ஸோ நம்மள அறியாமே அந்த ஒரு பீட் நம்மக்குள்ளே எப்பவுமே ஒரு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்துச்சு வெளியே வரைக்க தான் நம்ம ட்ரம்ஸில் வாசிக்கிறோம் ஸோ ஒரு சாஃப்ட் சாங் வந்து நம்ம நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் சாங் வந்து சாஃப்டாக வாசிச்சோம்னா அது ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஃபாஸ்ட் சாங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வாசிச்சோம்னா அது ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ ட்ரம்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃபீல் கொடுக்குறதுனா நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம தான் சொல்லுவேன் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சோகமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போதும் இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும்போதும் ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் ட்ரம்ஸு ஸோ ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ட்ரம்மோட வெரிய வெரிய ஸ்பாட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் எதுக்கு இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்குறோம் இந்த செட்டிங்ஸ் எப்படி இதெல்லாம் போக போக பார்ப்போம் ஆனால் இது ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த இன் இன்ட்ரோ வீடியோனால் நம்ம ட்ரம் பார்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கீழே நம்ம பேஸ் ட்ரம்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் கீழே இங்கே இருக்குல்ல இதுதான் பேஸ் ட்ரம் பேஸ் ட்ரம் இங்கே யூஸ்வலாக நிறையா பேண்ட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க நார்மல் இந்த ஸ்கூல் பேண்ட்லாம் போகிறவங்க வந்து பேஸ் ட்ரம் இப்படி அடிச்சுட்டு போவாங்க ஸோ அதுதான் அந்த பேஸ் ட்ரம் இந்த பேஸ் ட்ரம் இது வந்து ட்ரம்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ண பேஸ் ட்ரம் ஸோ அது அந்த பேஸ் ட்ரம்மோடய பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்லிம்மாக வந்து ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து வித்தே அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா இதிலே நிறையா சைஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இன்ச் எயிட்டீன் இன்ச் டுவெண்ட்டி இன்ச் டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் அந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது முந்தி நைன்டீன் எயிட்டிஸில் அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாஸ் மியூசிக்னுவாங்களே ஜாஸ் மியூசிக் அது வந்து அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே ராக்குக்கு மாறிட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து ஜாஸ் மியூசிக் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் அப்போ இருக்கிற ட்ரம்ஸு பேஸ் ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது யூஸ்வலாக இப்போ எல்லாருமே நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இருக்கிற ட்ரம்ஸ் பேஸ் ட்ரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் ஸோ அந்த லென்த் அவங்க எதுக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னா அந்த ஒரு பேஸ் அந்த ஃபீல் வரதுக்காக ஸோ ஜாஸ் ட்ரம் பொறுத்தவரை அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் அது போக போக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம சின்ன ஒரு இன்ட்ரோனால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் ட்ரம் இருந்து
ட்யூனிங் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ட்ரம்ஸ் ஏற்கனவே வாசிக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ட்யூன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ட்ரம்ஸில் ட்யூனிங் வந்து இல்லாட்டி நம்ம ட்ரம்ஸ் கேட்குறதே ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்யூனிங் நல்லா கேட்கணும் சப்போஸ் உங்களால் ட்யூனிங் வந்து ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியுது நீங்கள் நல்லா ட்யூன் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த ஓரிங் மேலே போட்டுக்கலாம் இந்த ஓரிங் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா அந்த ட்ரம்ஸ் ஃபீல் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஓரிங் இல்லாமல் இப்போ நான் ஆசை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சவுண்டு ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்ரம்ஸ் நீங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட யூஸ்வலாக கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமாக மிக்ஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ட்ரம்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சவுண்ட் வருது மற்ற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அவுட் எடுத்து அப்படியே கொடுத்தா போதும் வந்துடும் ஸோ ட்ரம்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை ட்ரம்ஸ் வந்து ஒரு அக்வஸ்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ அந்த ட்யூனிங்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட கேட்டாலே அவங்க சொல்லுவாங்க ட்ரம்ஸ் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு ஸோ இந்த ஓரிங் நம்ம அதுக்கு தான் போடுறோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் வருது இல்லை ஓயிங்கிற ஒரு சவுண்ட் வரும் அந்த சவுண்டை கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஓரிங் போட்டுட்டோன்னா அந்த அடித்தோன்னே அந்த நிற்கிற அந்த ஃபீல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஓரிங் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஸ்னாட் ட்ரம்ல அந்த ஓரிங் போடலாம் ஓகே ஸ்னாட் ட்ரம்ல ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஸ்னாட் ட்ரம் கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாட் ட்ரம் கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எல்லா ஸ்னாட் ட்ரம்லேயும் இந்த ஸ்ப்ரிங் கீழே இருக்கும் இது யூஸ்வலாக எதுக்கு போடுவாங்கன்னா இந்த இப்போ நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு பார்ட் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சுற்றி நிறையா ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா இதை சுற்றி நிறையா ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மேலே வச்சு ட்யூன் பண்ணிங்கன்னா இந்த சவுண்ட் உங்களை கேட்கும் அதாவது இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட சவுண்ட் இல்லாமல் மேலே இருக்கிற ஸ்னாண்ட்ராமோட சவுண்டு மட்டும் கேட்கும் இப்போ நான் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை மியூட் பண்ணிட்டு வாசிக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஸ்னாண்ட்ராம் கிட்ட இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் சின்ன ஒரு கிளிப் மாதிரி சொல்லலாம் இந்த கிளிப்பை இங்கே கீழே இறக்கிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் வந்து உங்களுக்கு மியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வாசு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நான் மியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணால் கீழே கீழே இறக்குனீங்கன்னா திருப்பி அதை மேலே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு சேர்ந்து கேட்கும் ஸோ இந்த ஸ்னாட் ட்ரம் பற்றி ஸ்னாட் ட்ரம்மோட மைக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில செட்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்னாட் ட்ரம் மேலேயும் மைக் இருக்கும் ஸ்னாட் ட்ரம் கீழேயும் மைக் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது மெயினாக எது கேட்குறோன்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்டும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னா கீழே அந்த மைக் வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்ட் சேர்ந்து வரும் மேலே வச்சாலும் ஆப்வியஸாக வரும் ஆனால் கீழே வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்டை மட்டும் நீங்கள் செப்ரேட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு மைக் கேட்கறதுல அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் மேலே இருக்கிற சவுண்ட் வந்து இந்த மேல் போர்ஷனை கவர் பண்ணும் கீழே இருக்கிற மைக் வந்து இந்த கீழே வர அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்ட் கவர் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அவுட் எடுக்கும்போது ஃபைனல் அவுட் எடுக்கும்போது மேலே இருக்கிற டோன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங் எவ்வளோ வேணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே இருக்க செட்டிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் சேர்ந்து தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வேணாம் அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்டே வேணும்னா நீங்கள் மேலே வந்து டைட்டாக ட்யூன் பண்ணிடணும் மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து நீங்கள் டைட்டாக ட்யூன் பண்ணிட்டிங்கனா கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு சுத்தமாக வராது ஸோ இதுதான் ஸ்னாட்ராம் பற்றி இது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி செட்டிங் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்ப்ரிங் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு டைட்டாக வேணும்னா அந்த செட்டிங்கை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஐயாட் பார்ப்போம் இங்கே வச்சுருக்க நான் இங்கே வச்சுருக்க ஐயாட்டு வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச் ஐயாட்டு இதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அந்த சைஸ் பொறுத்து பொறுத்து சைஸ் எக்ஸ்பேண்டாக இருக்கு எக்ஸ்பேண்டாக அந்த சவுண
So, I'm going to get it. 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 இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ்டாக ஆர்ட் இப்போ நீங்கள் சாங்ஸ்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நம்ம ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு ஷிப் பாட் இருக்கும் கோரஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரீ கோரஸ் பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி நிறையா பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக சாங் ஸ்டார்டிங் இல்லை சாங் ஓட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக பாடும் போது நம்ம க்ளோஸ்ட் ஆயிரில் வாசிப்போம் இப்போ அந்த சாங் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு அந்த சாங்கோட ஃபீல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாகுது இன்னும் கொஞ்சம் சாங்கோட ஃபீல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஒரு பேஸ் ட்ரம் எலக்ட்ரிக் கிட்டார் இந்த மாதிரி அவங்க கூட சேர்ந்து வாசிச்சிங்கன்னா ஸோ அவங்க கோரஸ் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக வாசிப்பாங்க ஹெவியாக வாசிக்கிற ஹெவியாக வாசிக்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாசிப்பாங்க ஸோ அவங்க நோட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாசிக்கும்போது நம்மளும் க்ளோஸ்ட் ஆயிட்டு வாசிட்டு இருப்போம் அந்த இடம் போனே நம்ம ஓப்பன் ஆயிட்டு வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ கோரஸில் மட்டும் தான் நீங்கள் ஓப்பன் ஆகிட்டு வாசிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு இல்லை ஸோ நீங்கள் நார்மலாக க்ளோஸ் டேட் வாசிக்கும் போது ஓப்பன் ஆகிட்டு சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி வரும்னா ஸோ நீங்கள் ஐஆர்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் உங்கள் காலால் மிதிக்கிற மாதிரி ஒரு பெடல் இருக்கும் ஸோ அந்த பெடல் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஆர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுனா சவுண்ட் வரும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சவுண்ட் வரும் ஸோ இதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது நீங்கள் ஹைட் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த ஸ்னா ட்ரம் ஐஆர்ட் டாம் வந்து ஒரே ரேஞ்சில் வச்சுருக்கேன் ஸோ என் செட்டிங் பார்த்திங்கன்னா செமி ஃப்ளாட் செட்டிங் ஸோ நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளாட்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபுல்லாக அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி டாம் டாம் வந்து இப்படி இருக்கணும்னா ஸ்னாட் ரொம்ப இப்படி இருக்கணும் ஐயாட்டு வந்து இப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம டாம் டாம் பார்ப்போம் டாம் டாமில் நிறைய டைப் இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு டாம் டாம் தான் இதுவே நம்ம டாம் டாம் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஐட்டம் ஐட்டம் ஒரு சவுண்ட் எப்படி வரும்னா இது வந்து ஐட்டம் ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலி மிட் டாம் வைப்பாங்க இப்போ என்னோடய செட்டிங் எப்படி இருக்கிறதுனால நான் மிட் டாம் அங்கே இருக்கல ஸோ ஐட்டாமுக்கும் மிட் டாமுக்கும் என்னோட டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் மிட் டாம் ஸோ அந்த சைஸ் கண்டிப்பாக மாறும் ஐட்டாமோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மிட் டாமோட சைஸ் உங்களுக்கு இன்னும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ பெருசாக பெருசாக அந்த சவுண்டு உங்களுக்கு மாறும் ஸோ இது ஐட்டாம்னாலே இது வந்து ஐ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ட்யூன் பண்ணியிருப்போம் இதோட சவுண்ட் கேளுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஐட்டம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மிட் டாம் வேணும்னா மிட் டாம் இங்கே ஒரு இந்த இந்த கிளாம்பே இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த கிளாம்பை போட்டு இங்கே மிட் டாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் நம்ம இந்த ஓரிங் லேர் போட்டிருக்கணும் இதில் ஓரிங் கழட்டிட்டு வாஷ் பார்ப்போம் எப்படி வரைக்கும் ரொம்ப நெக்ஸ்ட்டாக ஒரு சவுண்ட் வரும் இப்போ ஓரிங் போட்டு வாசிச்சிங்கன்னா நல்ல அந்த ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அந்த ஒரு வைங்கின்னு ஒரு சவுண்ட் இல்லாமல் அந்த டோன் வந்து நல்லா பஞ்சு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் மிட் டாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஃப்ளோர் டாம் ஃப்ளோர் டாமும் ஒரு டைப் ஆஃப் டாம் தான் இந்த சவுண்ட் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் இது எதுக்கு இங்கே கீழே வச்சுருக்கிறோம்னு ஸோ நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு பீட் வாசிட்டு ஒரு ரோல் வாசிக்கும் போது உங்கள் கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இந்த இடத்துல வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க மற்ற எல்லா டாமும் மேலே தான் இருக்கும் ஸோ இது கீழே தரையில் இருக்கிறதுனால இது பேர் வந்து ஃப்ளோர் டாம்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ரோல் வாசிக்கும் போது ஸோ எல்லா டாம்ஸையும் வாசிட்டு கீழே லாஸ்ட்டில் ஃப்ளோரில் வாசிட்டு அப்புறம் நீங்கள் சிம்பிக்ஸ் வாசிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ளோர் டாம் யூஸு மற்றபடி ஃப்ளோர் டாம் வந்து ஒரு சாங்கோட ஒரு 
பில்டப்னு வாங்கல இப்போ ஒரு சாங் வர்ஷிப் சாங் எடுத்துட்டிங்கன்னா மைல்டாக வாசி இருக்கும் பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகும்போது பில்டப் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீட் வாசி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஃப்ளோ டாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம சிம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரைட் சிம்பிள் இருக்குது க்ராஷ் இருக்குது ட்ராஷ் இருக்குது ஸ்ப்ளாஷ் இருக்குது சைனா சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அந்த டோன் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு ஒரு சிம்பிளும் அடித்து அந்த டோன் கேட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்கள் பிளேயிங்க்கு எந்த விதமான டோன் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்க வந்து ஜில்ஜி அண்ட் பிளானட் சீரீஸ் க்ராஷ் ஸோ இது நம்ம இப்போ வாசி பார்க்கலாம் அந்த டோன் எப்படியோ இருக்குதுன்னு ஸோ சிம்பிள் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா விங் அந்த சவுண்டு சிம்பிள்லேருந்து வரும் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக ட்ரம்மை சுவாசிக்கும் போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு சாங் வாசிட்டே இருப்பாங்க சாங் முடிக்கும் போது அந்த சிம்பிளில் வாசிட்டு அந்த சிம்பிள் எப்படி கையில் பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அது எது பிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு சவுண்டு அதை மியூட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம அதை விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நாள் அந்த சவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சவுண்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அடிச்சுட்டு உடனே சிம்பிளில் பிடிச்சிருவோம் இது வந்து சாங் எண்டிங்கில் சொல்கிறேன் சாங் நடுவில் கூட சில டைம் இந்த சிம்பிளில் பிடிப்பாங்க இப்படி அது அது வந்து வேறு பர்பஸ் ஸோ சாங் எண்டிங்கில் வந்து இந்த சவுண்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சிம்பிள்ஸை பிடிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பார்ட்ஸில் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதோடய யூஸஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா வாசி பார்ப்போம் எப்படி ஒரு ஒரு சவுண்டு வருதுன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம பேஸ் ட்ரம்மு ஸ்னால் ட்ரம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து ஐயாட்ட அண்ட் ஸ்னால் ட்ரம் ட்ரை பண்ணுவோம் அடுத்து ஸ்னாட்ராம் அண்ட் மூணு டாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வாசி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பார்ட்ஸையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வாசி பார்ப்போம் ஒரு நார்மல் ஒரு பீட் வந்து எப்படி வருதுன்னு ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு டாபிக் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரம்ஸ் இப்போ தான் வாங்கி ஸோ நீங்கள் ட்ரம்ஸ் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கிறீங்க ட்ரம்ஸ் எப்படி வாசிக்கணும் உங்களுக்கு தெரில அதோட டெக்னிக்ஸ் எனக்கு தெரில இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் ட்ரம்ஸ் வாசிட்டு இருக்கிறீங்க வேறு எப்படி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உங்கள் ட்ரம்மிங் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ் இல்லை அதை அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக இன்னும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸாக நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே பாய்